Hello students, in the last video, we have studied about the under modulation, critical modulation and over modulation AM waveform. Now, in this video, we will start with the generation of AM. Okay, and in this, we will study square law modulation. Okay, so square law modulation. Kya hoti hai aapki ye technique? Okay, isko hum detail mein study karenge is video mein. Now, Generation of AM के लिए आपको ये point clear होना चाहिए कि आपको एक message signal चाहिए MT, okay? एक आपको carrier signal चाहिए AC cos omega CT, okay? और आपका target क्या है कि आप इनका use करके क्या बना लो एक AM waveform, okay? Clear है logic यहाँ पर ये हमारा target है और यही हमारी technique है square law modulation, okay? Now, अगर मैं सबसे पहले इसका block diagram draw करूँ तो ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से होता है आपका एक एडर होता है ओके जिस पे आपका एक मैसेज अप्लाई होता है एमटी और एक आपका इनपुट अप्लाई होता है आपका कैरियर एसी कॉस ओमेगा सीटी नाउ इन दोनों का जो एडिशन होता है वो जो है आपका वो जाता है स्क्वायर लॉ डिवाइस में सो स्क्वायर लॉ डिवाइस ओके स्क्वायर लॉ डिवाइस का जो आउटपुट होता है वो जाता है आपका बैंड पास फिल्टर में ओके सो so ये हो गया आपका बैंड पास फिल्टर और आउटपुट जो होगा वही आपकी होगी ए एम वेब फॉर्म ओके सो हमारा यही टारगेट है कि हमें ए एम वेब फॉर्म जनरेट करनी है क्लियर है पॉइंट नाउ यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए लाइक स्क्वायर लॉ डिवाइस जो है अगर एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल आता है इस टॉपिक में से तो स्क्वायर लॉ डिवाइस के लिए जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है जो बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल हो सकता है वो होता है आपका डायोड ओके सो एग्जाम में कई बार स्क्वायर लॉ डिवाइस वर्ड का यूज ना करके डायोड वर्ड का यूज कर देता है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि स्क्वायर लॉ डिवाइस का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपका डायोड है ठीक है जहां तक क्वेश्चन है कि डायोड की स्टडी का वो आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे पढ़ोगे ठीक है ना तो उसके लिए आपको वरी नहीं करना है ठीक है ना हमें यहां पर सिर्फ यह देखना है कि स्क्वायर लॉ डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है जब उसे कोई इनपुट दिया जाता है तो वो किस तरह का आउटपुट जनरेट करता है कम्युनिकेशन में हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ इतना ही है ठीक है ना एक और पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका कैरियर सिग्नल है को साइन वेव है वो हमेशा एक ऑक्सीलेटर से जनरेट करोगे आप ठीक है ना अगेन जो ऑक्सीलेटर है वो टॉपिक आप पढ़ेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ठीक है ना तो यहां पर आपको उसके लिए ज्यादा वरी नहीं करना है आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कोई भी फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो होता है वो ऑक्सीलेटर से जनरेट किया जाता है ठीक है ना आपका ये जो स्क्वायर लॉ डिवाइस है उसका मैं यहां पर कोई इनपुट डिनोट कर देता हूं सपोज करिए मैं इनपुट दे रहा हूं वी तो जो इसका आउटपुट होगा मैं इसे ले लेता हूं वी ठीक है तो जो बैंड पास फिल्टर का आउटपुट होगा वो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा ए एम फॉर्म ना यहां पर जो स्क्वायर और डिवाइस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पहले हम उसका एनालिसिस कर लेते हैं उसके बाद हमारे सारे काम आसान हो जाएंगे तो जो स्क्वायर और डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कुछ इस तरह से होती है जब भी उसे कोई इनपुट दिया जाता है वी आई तो जो उसका आउटपुट होता है वो होता है ए वी आई प्लस बी वी आई का स्क्वायर एंड सो ऑन ओके ए और बी क्या है आपके कॉन्स्टेंट है तो हम क्या करेंगे अपने एनालिसिस में अप टू टू टर्म्स तक ही कंसीडर करेंगे ए वी आई प्लस बी वी आई का स्क्वायर ओके ना स्क्वायर और डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ हमें बैंड पास फिल्टर का भी आइडिया होना चाहिए कि बैंड पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी रेंज आपकी कहां से कहां तक होगी फिल्टर है ना तो फिल्टर किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करेगा ही और किसी ना किसी रेंज वाले सिग्नल को रिजेक्ट करेगा ही तो हम उस रेंज का एनालिसिस कर लेते हैं बैंड पास फिल्टर की रेंज का ओके सो हमें पता है कि हमारा टारगेट क्या है हमारा यहां पर टारगेट है ए एम सिग्नल को जनरेट करना ओके सो मैं यहां पर एक एम टी कंसिडर कर रहा हूं और एम टी का जो फोरिया ट्रांसफॉर्म है एम एफ जो हमने फर्स्ट ए एम लेक्चर में भी स्टडी किया था कुछ इस तरह से मैं कंसिडर कर रहा हूं देखिए एक आपका ट्रैंगल है ठीक है फ्रीक्वेंसी इज एफ एम नेगेटिव साइड क्या हो जाएगी माइनस एफ एम और दिस इज योर एम एफ ओके हमने फर्स्ट लेक्चर में भी यही किया था एम टी का फोरिया ट्रांसफॉर्म एम एफ ओके नाउ जो हमने ए एम वे फॉर्म ड्रॉ की थी अगर आप लास्ट वीडियोस को एनालाइज करेंगे तो आपको मिल जाएगी तो देखिए यहां पर एस कितना हो जाएगा आपका 
एक आपका यहां पर बनेगा ट्रायंगल एंड वन इन द नेगेटिव साइड ओके और यहां पर एक आपका क्या बनेगा इंपल्स कैरियर के रेस्पेक्ट में एफ पर और एक इंपल्स आपका कहां पर बनेगा माइनस एफ पर ओके एंड ये होगा आपका एफ सी प्लस एफ एम एंड दिस इज योर एफ सी माइनस एफ एम सेम आपका नेगेटिव साइड भी आप शो कर सकते हैं तो ये हम ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में ठीक है तो मैं यहां पर डायरेक्ट डायग्राम ले रहा हूं इसे हम कहते थे अपर साइड बैंड दिस पोर्शन को ओके एंड दिस पोर्शन इज लोअर साइड बैंड सेम आपका नेगेटिव साइड में भी था इसलिए हम इसे कहते थे डबल साइड बैंड विथ फुल कैरियर नाउ यहां पर मेरा एम क्या है यहां पर मेरा एम ये है कि जब भी हम लोग ए एम वेब फॉर्म कंसिडर करते हैं तो जो ए एम वेब फॉर्म की जो रेंज होती है वो पॉजिटिव साइड क्या होती है एफ सी माइनस एफ एम टू एफ सी प्लस एफ एम ठीक है तो हमें कोई ऐसा बैंड पास फिल्टर चूज करना होगा जो कि एफ सी माइनस एफ एम से एफ सी प्लस एफ एम तक के सारे सिग्नल को पास होने दे और उनके अलावा सारी रेंज को वो रिजेक्ट कर दे ठीक है ना पॉइंट क्लियर है क्योंकि हमारा जो एम सिग्नल है वो एफ सी माइनस एफ एम टू एफ सी प्लस एफ एम तक है ठीक है ना अगर हमारा बैंड पास फिल्टर इस रेंज में सारे सिग्नल को पास होने देगा तो हमारा ए एम सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है क्लियर है आउटपुट क्या आएगा किस तरह से आएगा इसका तो एनालिसिस अभी हम लोग करेंगे लेकिन जो हमें इनिशियली जो समझ के चलना है कि हमें बैंड पास फिल्टर किस रेंज का चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है जो रेंज ए एम की होगी उसी रेंज का ही हम क्या लेंगे बैंड पास फिल्टर लेंगे क्योंकि बैंड पास फिल्टर का ही आउटपुट क्या है आपका ए एम सिग्नल है क्लियर है पॉइंट सो so, यहां पर जो मेरा बैंड पास फिल्टर की रेंज है वो मैं कंसीडर कर रहा हूं एफ सी माइनस एफ एम टू एफ सी प्लस एफ एम ओके सो ये पॉइंट हो गया बैंड पास फिल्टर और एक पॉइंट हो गया आपका स्क्वायर लॉ डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट ही प्री रिक्विजिट है इस मेथड को समझने के लिए क्लियर है नाउ अब आप देखिए यहां से ये जो वीवर है मेरा वो क्या है इस एडर का आउटपुट है ओके okay, इस एडर के दो इनपुट क्या क्या है आपके एम टी है और एसी कॉस ओमेगा सी टी है ठीक है तो मैं अब अपने ब्लॉक डायग्राम का एनालिसिस चालू कर रहा हूं तो वी वन की वैल्यू आपकी हो जाएगी एम टी प्लस ए सी कॉस ओमेगा सी टी ओके दिस इज इक्वेशन नंबर वन नाउ ये जो v1 है ये किसका इनपुट है ये इनपुट है आपका स्क्वायर लॉ डिवाइस का तो स्क्वायर लॉ डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपकी जब इनपुट आपका vi होता है तो क्या होता है आउटपुट ए वी आई प्लस वी वी आई का स्क्वायर तो यहां पर इनपुट क्या है v1 तो आउटपुट क्या होगा ए वी वन प्लस बी वी वन का स्क्वायर एंड आउटपुट क्या है आपका वी है ना तो क्या हो जाएगा आंसर आप बताइए आंसर हो जाएगा वी टू इज इक्वल टू ए V1 वन प्लस बी वी का स्क्वायर नाउ हम लोग अब क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन वी वन की वैल्यू को पुट कर देंगे तो वी टू क्या हो जाएगा आपका ए एम टी प्लस ए ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस बी वी वन का स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो कितना हो जाएगा एम स्क्वायर टी ओके प्लस ए सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी प्लस टू ए बी टू ए सी एम टी कॉस ओमेगा सी टी क्लियर है पॉइंट यहां तक नाउ अब ये जो आपका वी टू है ये बैंड पास फिल्टर से पास होगा जिसकी रेंज है एफ सी माइनस एफ एम टू एफ सी प्लस एफ एम तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं देखिए आप यहां पर देखिए हमें सबकी फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए अब हर एक टर्म की फ्रीक्वेंसी में पता होनी चाहिए ठीक है तो आप समझिए पहले यहां पर हमें एम की फ्रीक्वेंसी पता है आप देखिए आपने डायग्राम ड्रॉ किया है एम की फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी एफ है हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड देखना है ठीक है ना ओके ना ए इंटू ये तो कॉन्स्टेंट है कॉस की फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी एफ है ठीक है यह भी हमें क्लियर है नाव एम स्क्वायर टी की फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी ठीक है इस टर्म को एनालिसिस करने से पहले मैं अगले दो टर्म एनालाइज करूंगा उससे आपको इस टर्म को एनालाइज करने में बहुत आसानी होगी ठीक है आप देखिए ए सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी पहले आप इसे ओपन कर लीजिए 
तो ये कितना हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाई टू वन प्लस कॉस टू ओमेगा सी टी ओके हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू ठीक है ना तो आप समझिए यहां पर ए सी स्क्वायर बाय टू तो कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी जीरो होती है ये आपको पता है ना ए सी स्क्वायर बाय टू इंटू कॉस टू ओमेगा सी टी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी टू एफ सी ठीक है ना ये भी हमें पता चल गया ना लास्ट टर्म इसे देखिए आप टू ए तो कॉन्स्टेंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे देखिए आप एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी जब हम लोगों ने ए एम का एनालिसिस किया था और आप कह सकते हैं कि जब हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा था ठीक है ना तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कॉस के साथ कोई एक्स टी सिग्नल मल्टीप्लाइड हो जो कि यहां पर एम टी है तो आंसर क्या आया था आपका फोरिया ट्रांसफॉर्म का एम एफ माइनस एफ सी प्लस एम एफ प्लस एफ सी डिवाइडेड बाय टू ठीक है ना इसका मतलब जो आपका एम एफ था वो आपका प्लस एफ सी से शिफ्ट हुआ था एंड माइनस एफ सी से शिफ्ट हुआ था मीन्स आप कह सकते हैं एम एफ आपका राइट right साइड शिफ्ट हुआ था और किस साइड शिफ्ट हुआ था लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ था क्लियर है पॉइंट तो एक्चुअल में हुआ क्या था देखिए F प्लस एफ सी का एक टर्म जनरेट हुआ था और एक टर्म जनरेट हुआ था आपका F माइनस एफ सी का इसकी मीनिंग क्या है कि आपके जो एम एफ का डायग्राम है उसमें एक बार आप लोगों ने एफ सी से एड किया था और एक बार आप लोगों ने एफ सी को सब्ट्रैक्ट किया था क्लियर है पॉइंट ठीक है तो एक्चुअल में होता क्या है इसकी मीनिंग क्या है अगर मैं बिल्कुल आपको शॉर्टकट में समझाऊं इस बात को हमने डायग्राम में बहुत डिटेल में देखा था इन चीजों को लास्ट वीडियोस में लेकिन शॉर्टकट क्या है शॉर्टकट ये है कि जब भी दो सिग्नल आपके मल्टीप्लाई होते हैं टाइम डोमेन में तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एड एंड सब्ट्रैक्ट हो जाती है ये बहुत ही आसान है ठीक है ना क्लियर है तो एम की फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी एफ है और कॉस ओमेगा सी की फ्रिक्वेंसी क्या है आपकी एफ है तो क्या हो जाएगा एफ सी एंड एफ सी माइनस एफ एम बहुत ही इजी है आपके लिए ठीक है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जब भी आपके दो सिग्नल टाइम डोमेन में मल्टीप्लाइड होंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एड एंड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ठीक है आपको हमेशा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है नेगेटिव साइड जो होगा वो पॉजिटिव साइड का जस्ट रिप्लिका हो जाएगा उसके लिए आपको वरी नहीं करना ठीक है तो एफ सी प्लस एफ एम एंड एफ सी माइनस एफ एम तो ये होगी इस टर्म की फ्रीक्वेंसी Now, जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर आप बाकी टर्म का एनालिसिस कर लेंगे तो एम स्क्वायर टी का एनालिसिस करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप देखिए यहां पर यहां पर आपका दो सिग्नल जो है टाइम डोबिन में मल्टीप्लाइड है कैसे आप बोलेंगे यहां तो सिर्फ एम टी ही है लेकिन एम स्क्वायर टी है ना दैट मीन्स एम टी इन टू एम टी ठीक है मीन्स यहां पर एम टी और एम टी मल्टीप्लाइड है टाइम डोमेन में तो क्या होगी उसकी फ्रिक्वेंसी एड हो जाएगी और सब्ट्रैक्ट हो जाएगी हमें पता है एम की जो फ्रीक्वेंसी है पॉजिटिव साइड में वो क्या है एफ है ठीक है तो क्या हो जाएगा एफ एम प्लस एफ कितना होता है टू एफ और एफ एम माइनस एफ कितना होता है जीरो तो पॉजिटिव साइड में आपकी फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या हो जाएगी जीरो से टू एफ तक बस आपको यही तो देखना है आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड देखना है बैंड पास फिल्टर भी जो आपने डिजाइन किया है एफ सी माइनस एफ एम टू एफ सी प्लस एफ एम वो भी आपने पॉजिटिव साइड को देख ही डिजाइन किया है ठीक है ना मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं नेगेटिव साइड इज जस्ट द रिप्लिका ऑफ द पॉजिटिव साइड इट नेवर एग्जिस्ट ठीक है ना ना तो यहां पर अगर हम देखें सारे टर्म्स की फ्रीक्वेंसी अब हमें नोन है ठीक है तो जो आपका बैंड पास फिल्टर का आउटपुट होगा एस टी वो कितना हो जाएगा आप देखिए ए एम टी क्या ए एम टी पास होगा ए एम टी की फ्रीक्वेंसी क्या है एफ है ठीक है तो क्या एफ जो है वो एफ सी माइनस एफ एम टू एफ सी प्लस एफ एम की रेंज में आता है तो क्या वो बैंड पास फिल्टर से पास होगा आप समझिए इस बात को यहां पर मैं आपको एक और एग्जांपल देने जा रहा हूं इस चीज को अंडरस्टैंड करवाने के लिए देखिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग क्लासेस में कि जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है इट इज मच मच ग्रेटर देन मैसेज सिग्नल फ्रिक्वेंसी ठीक है यहां पर जब भी आपको फिल्टर का एनालिसिस करते ना बने तो आप बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं कि एफ को आप ले लीजिए वन मेगा हर्ट्स और एफ को ले लीजिए आप वन किलो हर्ट्स ओके ये बहुत आसान सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं हर बार क्योंकि आपको पता है एफ जो है 
कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो मैसेज फ्रीक्वेंसी से बहुत ग्रेटर होनी ही है ठीक है अब इन न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आप एनालिसिस करने की कोशिश करिए ठीक है तो देखते हैं हम लोग देखिए अब आपका जो एफ है आपने क्या लिया है वन किलो हर्ट्स लिया है ठीक है तो आपकी जो रेंज है बैंड पास फिल्टर की वो क्या है एफ सी माइनस एफ एम टू एफ सी प्लस एफ एम ठीक है मीन्स वन मेगा हर्ट्स माइनस वन किलो हर्ट्स टू वन मेगा हर्ट्स प्लस वन किलो हर्ट्स अगर मैं इस रेंज को भी न्यूमेरिकली लिख दू तो जो आपकी बैंड पास फिल्टर की जो रेंज होगी वो कितनी हो जाएगी आप देख सकते हैं एफ सी प्लस एफ एम एंड एफ सी माइनस एफ एम तो एफ सी माइनस एफ एम क्या हो जाएगा आपका देखिए टेन की पावर सिक्स माइनस टेन की पावर थ्री टू टेन की पावर सिक्स प्लस टेन की पावर थ्री ओके ये लगभग आपका वन मेगा हर्ट्स के अराउंड ही होगा ठीक है ना वन मेगा हर्ट्स से वन किलो हर्ट्स लेस होगा और वन मेगा हर्ट से वन किलो हर्ट ज्यादा होगा ठीक है ना अगर आप चाहते तो वन मेगा को क्या लिख सकते थे वन थाउजेंड किलो हर्ट्स लिख सकते थे और ये कितना है आपका वन किलो हर्ट्स तो ये कितना हो जाएगा नाइन नाइनटी नाइन किलो हर्ट्स टू वन डबल जीरो वन किलो हर्ट्स ओके ये आपकी रेंज होगी ठीक है तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका ए है जिसकी फ्रिक्वेंसी वन किलो हर्ट्स है वो नाइन नाइनटी नाइन के बीच में नहीं आ रही है तो ये आपकी पास नहीं होगी ठीक है नाउ इसको देखिए एफ सी एफ सी क्या है आपका वन मेगा हर्ट है दैट इज वन थाउजेंड किलो हर्ट है यस yes, ये आपकी रेंज में आएगी तो ये टर्म आपका पास हो जाएगा क्लियर है ना अब आप इस टर्म को देखिए पहले ए सी स्क्वायर बाई टू प्लस ए सी स्क्वायर बाई टू इन टू कॉस टू ओमेगा सी टी ठीक है दैट मीन्स ए सी स्क्वायर बाई टू की फ्रीक्वेंसी क्या होगी जीरो कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये तो पास नहीं होगी जीरो नाइन नाइनटी नाइन टू वन डबल जीरो वन के बीच में नहीं आता तो ये वाला कांस्टेंट हम आपका रिजेक्ट हो जाएगा इसको देखिए कॉस टू ओमेगा सी टी दैट मीन टू एफ सी एफ सी कितना है आपका वन थाउजेंड है किलो हर्ट्स में तो टू एफ सी क्या हो जाएगा टू थाउजेंड तो क्या टू थाउजेंड नाइन नाइनटी नाइन टू वन डबल जीरो वन के बीच में आता है नहीं आता है तो यह भी आपका पास नहीं होगा ठीक है ना इस टर्म को देखिए इसकी रेंज मैंने आपको क्या बताई थी एफ सी माइनस एफ एम टू एफ सी प्लस एफ एम ठीक है ना तो क्या ये पास होगा एक्चुअल में यही तो पास होगा क्योंकि बैंड पास फिल्टर की रेंज ही यही है एफ सी माइनस एफ एम टू एफ सी प्लस एफ एम नाइन नाइनटी नाइन किलो हर्ट्स टू वन डबल जीरो वन किलो हर्ट्स ठीक है ना क्लियर है तो ये आपका पास हो जाएगा ना इस टर्म को देखिए अभी आप ये टर्म जो है आपका इसकी रेंज क्या होगी 2 fm, 0 to 2 fm in the positive side, ठीक है तो क्या हो जाएगा आप बताइए 2 fm की मीनिंग क्या होगी एफ एम आपने कंसिडर किया है वन किलो हर्ट्स तो 2 fm क्या हो जाएगा आपका 2 किलो हर्ट्स हो जाएगा क्लियर है पॉइंट तो 2 किलो हर्ट्स भी आपका पास नहीं हो पाएगा क्लियर है पॉइंट क्योंकि 2 किलो हर्ट्स आपका 999 नाइनटी नाइन टू वन डबल जीरो वन के बीच में नहीं आएगा ठीक है तो अभी के लिए मैं यहां पर इस टर्म को पास नहीं कर रहा हूं क्लियर है पॉइंट मैंने ऐसा क्यों कहा कि अभी के लिए क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस करवाने वाला हूं जहां पर इस टर्म का रोल बहुत बड़ा होगा लेकिन फिलहाल जो आपने एग्जांपल कंसीडर किया है 999 वाला उसके हिसाब से आपका ये टर्म भी पास नहीं होता है क्लियर है पॉइंट तो आपके दो टर्म सिर्फ पास हो रहे हैं यहां से ए ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस टू ए सी एम टी कॉस ओमेगा सी टी क्लियर है पॉइंट अच्छे से नाउ यहां पर जो आपका एस हो जाएगा इस एग्जाम्पल को मैं सेपरेट कर देता हूं ठीक है ना ये आपका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल था समझने के लिए ना एस जो आपका यहां से आ जाएगा अगर मैं कॉस ओमेगा सी टी को कॉमन ले लू ओके तो देखिए यहां पर आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो क्या होता है वन प्लस होता है ब्रैकेट के अंदर ठीक है तो यहां पर ए ए सी भी मुझे कॉमन लेना पड़ेगा तभी वन प्लस के फॉर्म में आएगा ठीक है तो यहां पर मैं ए इंटू ए सी भी कॉमन ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा वन प्लस वन प्लस के साथ क्या होता है आपका के ए इंटू एम टी ठीक है तो यहां से देखिए ए इंटू ए सी ओके यहां पर आपका ए सी जो है वो दोनों के दोनों टर्म में प्रेजेंट है ठीक है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम मिस कर गए हैं वो ये है कि यहां पर जो ब्रैकेट था उसके बाहर आपका बी था तो ये जो टू ए सी एम टी है उसमें बी से भी मल्टीप्लाइड होगा तो आप बी भी लिख दीजिए ओके तो यहां पर अगर आप देखेंगे अब तो क्या हो जाएगा आपका 
टू बी अपॉन ए क्योंकि ए तो दोनों में प्रेजेंट था जब आप ए इंटू ए सी कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा टू बी अपॉन ए ओके क्लियर है पॉइंट और आगे क्या बच जाएगा आपका एम टी क्लियर तो ये आपका आंसर हो गया ठीक है ना वन प्लस टू बी अपॉन ए इंटू एम टी ना इस टर्म को या आप कह सकते हैं इस इक्वेशन को अगर मैं स्टैंडर्ड ए एम के इक्वेशन से कंपेयर करूं तो स्टैंडर्ड जो ए एम का इक्वेशन होता है वो क्या होता है ए सी वन प्लस के एम टी कॉस ओमेगा सी टी क्लियर है तो आप देख सकते हैं कॉस ओमेगा सी टी कॉस ओमेगा सी टी दोनों में कॉमन है वन प्लस वन प्लस दोनों में कॉमन है एम टी एम टी दोनों में है तो के कितना हो गया क्लियर है यहां से हमें टू बी अपॉन ए दिस इज योर के क्लियर है नाउ के ए निकल जाने के बाद एक चीज और है कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना है यहां पर ए इंटू ए सी है तो जो कैरियर का एम्पलीट्यूड होगा आप इसे ए सी डैश ले लीजिए क्या हो जाएगा ए इंटू ए सी हो जाएगा क्लियर है तो यह आपको दो फॉर्मुले मिल गए एक तरह से के ए का फॉर्मूला मिल गया टू बी अपॉन ए और कैरियर के एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मिल गया ए इंटू ए सी स्मॉल ए क्या है आपका स्मॉल ए जो स्क्वायर लॉ कैरेक्टरिस्टिक्स आपने यूज की थी ना उस पर जो कांस्टेंट यूज किए थे वही आपका था ए और एक आपका कांस्टेंट बी भी था वो भी यहां पर यूज हो रहा है टू बी अपॉन ए में क्लियर है तो इस तरह से यह होती है हमारी टेक्निक स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन क्लियर है अच्छे से नाउ मैंने आपको ये टेक्निक पढ़ाते समय बी के इक्वेशन में एक पॉइंट बोला था कि ये जो टर्म है आपका एम स्क्वायर टी वाला मैं इसे अभी के लिए तो नेग्लेक्ट कर रहा हूं ठीक है ना पर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस हो सकता है अब आप समझिएगा क्या ठीक है ना तो अगर आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो आपको हमेशा यही इक्वेशन यूज करना है दिस इज योर आइडियल इक्वेशन ये वाले जो आपने निकाले हैं ठीक है के ए की वैल्यू क्या होगी टू बी अपॉन ए और कैरियर एम्पलीट्यूड क्या होगा ए इन टू बट अगर मैं और अगर थ्योरिकल एनालिसिस करना चाहता हूं क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम में जैसा मैंने आपको कहा गेट और आईएस के एग्जाम में और किसी भी अदर पीएसयू के एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ठीक है ना इट इज अ मिक्सचर ऑफ थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल सो मैं यहां पर एक और एग्जांपल आपके लिए कंसिडर कर रहा हूं एफ और एफ की वैल्यू का ओके okay? हमें पता है कि जो एफ है वो ग्रेटर होनी चाहिए एफ से ठीक है तो मैं सपोज करिए एफ की वैल्यू यहां पर ले रहा हूं हंड्रेड किलो हर्ट्स ओके और एफ की वैल्यू ले रहा हूं मैं यहां पर 40 किलो हर्ट्स ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं 100 जो है 40 से बड़ा है एक्चुअल में टू टाइम्स से भी ज्यादा है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जो आपकी बैंड पास फिल्टर की रेंज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी एफ सी माइनस एफ एम दैट इज सिक्सटी टू एफ सी प्लस एफ एम दैट इज वन ठीक है तो ये मैं एग्जाम्पल यहां पर कंसिडर कर रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अगर मैं फिर से वी के इक्वेशन को देखू तो ए इंटू एम टी एम टी क्या है एफ एम है एफ एम मैंने क्या लिया है आपका 40 और बैंड पास फिल्टर की रेंज क्या है मेरी 60 टू 140 तो यस एम टी आपका पास नहीं होगा रिजेक्ट होगा करेक्ट था हमारा ना इसको देखिए एफ सी एफ सी क्या है आपकी 100 थी 60 टू 140 के बीच में आएगी यस पास हो जाएगी ये एनालिसिस भी हमारा करेक्ट था ना आप पहले इस टर्म को देखिए ए सी स्क्वायर बाई टू जीरो है फ्रीक्वेंसी 60 टू 140 के बीच में नहीं आएगी पास नहीं होगी ये भी करेक्ट था हमारा इसको देखिए 2 एफ सी टू एफ सी कितनी हो जाएगी 200 अगेन 60 टू 140 के बीच में नहीं आएगी पास नहीं होगी ये एनालिसिस भी हमारा करेक्ट था लास्ट देखिए एफ सी माइनस एफ एम टू एफ सी प्लस एफ एम एक्चुअल में यही तो बैंड पास फिल्टर की रेंज है तो ये तो पास होगा ही हर हाल में पास होगा आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए ये टर्म आपका हमेशा पास होगा ही होगा क्लियर है ना अब इस टर्म को देखिए एम स्क्वायर टी वाले को ध्यान से समझिएगा एम स्क्वायर टी की रेंज क्या थी आपकी जीरो टू टू एफ एम ठीक है टू एफ एम कितना हो जाएगा आपका आप देखिए एग्जाम्पल को फिर से अच्छे से देखिए इसकी रेंज थी आपकी जीरो टू टू एफ एम और टू एफ एम आपका हो जाएगा यहां पर एट्टी तो जो 80 है क्या वो 60 टू 140 के बीच में आएगा यस yes. जो 80 है आपका वो 60 टू 140 के बीच में आएगा इसका मीनिंग क्या है आपका इसका मीनिंग ये है कि इस एग्जाम्पल के लिए ये टर्म आपका पास हो जाएगा तो आप देख सकते हैं बाकी सारे के सारे टर्म बिल्कुल करेक्ट थे वो पिछले एग्जाम्पल के लिए भी सही थे और इस एग्जाम्पल के लिए भी सही है 
सही क्यों है क्योंकि सेम है लेकिन यहां पर देखिए जो एम स्क्वायर टी वाला टर्म है वो लास्ट एग्जाम्पल में पास नहीं हो रहा था बट इस एग्जाम्पल में वो पास हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम क्या है इस बात को हम एनालिसिस करते हैं ठीक है तो अगर सपोज करिए मैं इस एग्जाम्पल के लिए उसे पास करा दू और ए एम को अगर मैं फिर से ड्रॉ करूं ए एम का स्पेक्ट्रम जो हमने ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी इस थ्योरी में तो कुछ ऐसा था आपका ए एम का स्पेक्ट्रम ठीक है केस वन में आपको मिलता भी कुछ ऐसा ही क्योंकि केस वन में जो है आपका स्टैंडर्ड ए एम वे फॉर्म ही जनरेट हुई थी जहां पर आपने एम स्क्वायर टी वाले को क्या कर दिया था आपने नेग्लेक्ट कर दिया था ठीक है लेकिन जब केस टू या एग्जाम्पल टू आपने जब कंसिडर किया तो वहां पर आपने एम स्क्वायर टी वाले को साथ लेकर चले हो आप, आपने उसे कंसिडर किया है तो प्रॉब्लम क्या है अब हम एनालिसिस करते हैं ठीक है तो अगर मैं यहां पर एम स्क्वायर टी वाले टर्म का भी फोरियर ट्रांसफॉर्म ड्रॉ कर दू ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका जीरो टू टू एफ ठीक है ना तो ये कितना हो जाएगा देखिए आपका कुछ ऐसा एक टर्म आ जाएगा कहां तक आ जाएगा अप टू टू एफ तक नेगेटिव साइड भी क्या हो जाएगा अप टू माइनस टू एफ तक तो ये वैल्यू कितनी है आपकी टू एफ है ठीक है अगर आप सपोज करिए अगर ये जो टू एफ है और ये जो आपका नेगेटिव साइड माइनस टू एफ है ठीक है अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव साइड को लेकर चलू तो आप देखिए जो टू एफ है आपका अगर ये एफ सी माइनस एफ एम से ग्रेटर हो जाएगा तो ये जो दो लाइंस हैं आपकी वो ओवरलैप कर जाएंगी ठीक है ना ये जो हमारा है आप देख सकते हैं दिस इज योर अपर साइड बैंड एंड दिस इज योर लोअर साइड बैंड ठीक है इसी में आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है एम की ठीक है तो अगर ये जो लाइन है टू एफ एम वाली या जो एम स्क्वायर टी के रेस्पेक्ट में जो लाइन आई है अगर ये ओवरलैप कर जाए मेरे लोअर साइड बैंड से तो मेरी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी लॉस्ट हो जाएगी क्योंकि अल्टीमेटली मेरी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड में ही होती है अगर आप ए के प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको यह चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ठीक है तो अगर 2fm एम जो है वो एफ सी माइनस एफ एम से लेस हो ठीक है तब तो मैं प्रॉपर एक फिल्टर लगा के इस वाले टर्म को एलिमिनेट कर सकता हूं 2fm वाले टर्म को माइनस टू एफ एम टू प्लस टू एफ एम जो आपका एक स्ट्रक्चर बन रहा है ठीक है क्योंकि आपका जो ये स्ट्रक्चर है माइनस टू एफ से प्लस टू एफ वाला वो आपके लोअर साइड बैंड या अपर साइड बैंड से इंटरफेस नहीं करेगा इंटरफेयर नहीं करेगा ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन अगर ये इंटरफेयर कर गया ठीक है ना अगर ये ओवरलैप कर गया तो फिर हम इसे अलग नहीं कर पाएंगे हमारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी आपकी लॉस्ट हो जाएगी क्लियर है तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है स्क्वायर लॉ मॉडलेशन टेक्निक के लिए जिससे आपकी टेक्निक हमेशा ही परफेक्ट होगी आपकी कभी कोई गलत होने का कोई चांस नहीं होगा इस टेक्निक में वो ये है कि अगर आप एफ सी को ग्रेटर ले ले टू से ठीक है देख सकते हैं आप ये जो आपका एफ सी माइनस एफ एम वाला जो टर्म है आपका वो ये है दिस इज द टर्म एंड टू एफ एम आपका ये है अगर एफ सी माइनस एफ एम ग्रेटर होगा टू एफ एम से तो ये दो लाइन कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगी ठीक है ना जो एम स्क्वायर टी वाला जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी लोअर साइड बैंड से ओवरलैप नहीं करेगा तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कभी भी लॉस्ट नहीं होगी ठीक है ना तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप एफ को ग्रेटर देन थ्री एफ लेते हैं तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस स्ट्रक्चर में ठीक है इस मेथड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ठीक है तो यह आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है इन केस ऑफ स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन अच्छे से क्लियर है पॉइंट इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको और दूंगा आप देखिए जो आपने एग्जांपल नंबर टू में देखा था आपने एफ को लिया था हंड्रेड और एफ को लिया था फोर्टी तो क्या एफ ग्रेटर देन थ्री एफ था नहीं था अब आप एक काम करिए आप ले लीजिए एफ सी को 150, ओके okay? और एफ को रहने दीजिए 40, तो ग्रेटर देन 3 हो जाएगा ठीक है तो अगर आप इसको लेते हैं 150, तो 150 फिफ्टी माइनस फोर्टी कितना हो जाएगा 110 और 150 फिफ्टी प्लस फोर्टी कितना हो जाएगा 190, क्लियर है ना मैं एफ को 150 ले रहा हूं तो रेंज क्या हो जाएगी 110 वन जीरो टू वन ठीक है अब आप देखिए इस टर्म को V2 में जो एम स्क्वायर टी वाला टर्म था उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है टू एफ है तो आप देखिए अगर आप एफ एम को 40 लिए हैं तो 2 एफ एम क्या होगा 80 होगा और आपके बैंड पास फिल्टर की रेंज क्या है 110 to 190 तो इसका मतलब क्या है पास नहीं होगा ये टर्म और कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी आपके लिए क्लियर है अच्छे से तो आप हमेशा ध्यान रखिए 
कि जब भी आप स्क्वायर लॉ मॉडुलेशन टेक्निक यूज करेंगे प्रैक्टिकली भी तो आपको एफ की वैल्यू हमेशा थ्री एफ से ग्रेटर ही लेनी है क्लियर है अच्छे से और ये जो रेंज हमने कैलकुलेट की है ये थ्योरी क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बट अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो आपको इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल में प्रूफ भी करूंगा ठीक है तो यहां पर मैं एक न्यूमेरिकल कंसीडर कर रहा हूं इस वीडियो के लिए ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल ठीक है आपको एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है ठीक है सेम ब्लॉक डायग्राम है एक्चुअली एक आपका एडर लगा हुआ है दो इनपुट है एक इनपुट ऑब्वियस सी बात है फिर कैरियर होगा और एक इनपुट आपका क्या होगा मैसेज होगा ठीक है आपको यहां पर गिवन है स्क्वायर लॉ डिवाइस और आपको एक गिवन है बैंड पास फिल्टर क्लियर है पॉइंट और आपको एक गिवन है आउटपुट आउटपुट क्या होगा ऑब्वियस सी बात है ए एम वेब फॉर्म ही होगी अभी अभी आपने पढ़ा है ठीक है तो यहां पर जो एक इनपुट है वो आपको गिवन है टेन कॉस टू पाई इन टू एंड एक इनपुट आपको गिवन है थर्टी कॉस टू थाउजेंड पाई टी ओके ये आपको दो इनपुट्स गिवन है ठीक है और उसके अलावा स्क्वायर लॉक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको गिवन है v नॉट इज इक्वल टू वी आई प्लस पॉइंट वन वी आई का स्क्वायर उसके अलावा और क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में यस yes, आपको बैंड पास फिल्टर की रेंज गिवन है बैंड पास फिल्टर की आपकी रेंज गिवन है 800 हंड्रेड हर्ट्स टू ट्वेल्व हंड्रेड हर्ट्स ठीक है और आपको कहा गया है कि आप आउटपुट कैलकुलेट करिए उसके बाद आपको यह भी कहा गया है क्वेश्चन में कि आप मॉडुलेशन इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट करिए ठीक है उसके बाद आपको कहा गया है कि जो सिग्नल जनरेट होगा उसकी आप बैंडविथ कैलकुलेट करिए ठीक है उसके बाद आपको कहा गया है कि आप टोटल पावर कैलकुलेट करिए आप साइड बैंड पावर कैलकुलेट करिए ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए ठीक है तो मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है ठीक है चूंकि अभी अभी आपने ब्लॉक डायग्राम पढ़ा है इसलिए आपको पता है ये ब्लॉक डायग्राम ए एम जनरेशन का है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद आपको स्क्वायर और डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है यहां पर ठीक है बैंड पास फिल्टर की रेंज दी है और जो जो निकालना है वो आपको कहा गया है एम ए बैंडवेद पी टी पी एस बी ठीक है तो यहां पर अगर मैं इसे सॉल्व करने के लिए जाऊं तो मैं क्या करूंगा इसे फिर से v1 ले लूंगा और इसे मैं फिर से v2 ले लूंगा ठीक है नाउ v1 क्या हो जाएगा आपका एम टी प्लस सी टी क्लियर है तो आप देखिए फिगर में कि एम टी क्या है और सी टी क्या है एक पॉइंट और है जब आप एम टी और सी टी को देखने जाए तो आप कभी पोजीशन पे मत जाइएगा कि जो नीचे है वो सी टी होगा जो ऊपर है वो एम टी होगा ऐसा नहीं है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो आपका क्या होगा सी टी और जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस होगी वो क्या होगा एम टी होगा तो आप देख सकते हैं कि इस टर्म की फ्रीक्वेंसी आपकी लेस है तो यही आपका एम टी होगा तो कितना हो जाएगा एम टी टेन कॉस टू हंड्रेड पाई टी ओके एंड जो आपका सी है वो कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं यहां पर 30 cos 2000 pi t कितना हो जाएगा 30 cos 2000 pi t क्लियर है नाउ जो आपका v2 है v2 क्या है आपका v2 है आपका स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट तो स्क्वायर लॉ डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपकी v1 वन प्लस पॉइंट वन का स्क्वायर क्लियर है तो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 10 cos 200 पाई टी प्लस थर्टी कॉस टू थाउजेंड पाई टी ये कितना हो गया वी वन प्लस कितना है आपका पॉइंट वन वी वन का स्क्वायर तो वी वन का स्क्वायर कर लीजिए आप टेन का स्क्वायर कितना होगा हंड्रेड ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टू हंड्रेड पाई टी प्लस थर्टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन हंड्रेड ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर टू थाउजेंड पाई टी प्लस टू इंटू ए इंटू बी ठीक है तो ये कितना हो जाएगा टू इंटू टेन ट्वेंटी ट्वेंटी इंटू थर्टी कितना हो जाएगा सिक्स हंड्रेड ओके सिक्स हंड्रेड कॉस टू हंड्रेड पाई टी इंटू कॉस टू थाउजेंड पाई टी क्लियर है नाउ अब अगर मैं यहां पर चेक करूं कि कौन कौन से टर्म पास होंगे और कौन कौन से टर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे तो ध्यान से समझिएगा हमें पता है कि जो बैंड पास फिल्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है 
उसकी जो रेंज है वो है 800 हंड्रेड टू ट्वेल्व ठीक है तो आप यहां पर चेक करिए ये जो आपका फर्स्ट टर्म है ये आपका सारी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है ना तो आपको टू पाई से डिवाइड करना होगा फ्रीक्वेंसी कितनी होगी फर्स्ट टर्म की टू हंड्रेड पाई अपॉन टू पाई हंड्रेड क्या हंड्रेड आपका एट हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड के बीच में आता है नहीं तो रिजेक्ट ना नेक्स्ट टर्म देखिए आप टू थाउजेंड पाई मतलब क्या होगा वन थाउजेंड क्या वन थाउजेंड आपका एट हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड के बीच में आता है यस yes, तो पास हो जाएगी नाउ लास्ट टर्म देखिए सबसे पहले आप लास्ट टर्म क्या है देखिए आप दो टर्म आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं टाइम डोमेन में मैंने आपको क्या बताया थ्योरी में कि वेन टू टर्म्स आर मल्टीप्लाइड इन टाइम डोमेन तेयर फ्रिक्वेंसी विल बी एडेड एंड सब्ट्रेक्टेड उसके अलावा आप फॉर्मुला भी लगा सकते थे कॉस ए कॉस बी का क्या होता है कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी देखो यहां पर भी क्या हो रहा है एड और सब्ट्रैक्शन ही तो हो रहा है ना तो वही सेम प्रोसीजर है आपका तो यहां फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 1000 थाउजेंड यहां फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 तो कितना हो जाएगा 900 हंड्रेड एंड इलेवन क्या पास हो रहा है यस एट टू ट्वेल्व के बीच में नाइन भी होता है और इलेवन भी होता है तो ये टर्म आपका पास हो जाएगा कोई पॉइंट नहीं है यहां पर कोई दिक्कत नहीं है हमें नाउ यहां पर अगर देखें इस टर्म को कॉस स्क्वायर वाले तो इस टर्म को आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका वन प्लस ठीक है वन प्लस जब आप लिखते हैं तो वन प्लस मतलब डीसी टर्म डीसी टर्म तो पास होगा नहीं क्योंकि डीसी टर्म की फ्रीक्वेंसी क्या है जीरो ठीक है उसके बाद आप क्या लिखते हैं कॉस टू थीटा तो यहां पर इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है हंड्रेड तो टू से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगी टू हंड्रेड ठीक है ना ये टर्म क्या बनेगा वन प्लस कॉस फोर हंड्रेड पाई टी ठीक है तो टू हंड्रेड फ्रीक्वेंसी जो है वो पास होगी नहीं होगी तो ये टर्म भी आपका रिजेक्ट हो गया ना इसको देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है फिर से फिर से क्या होगा वन प्लस तो वन तो आपका डीसी टर्म है रिजेक्ट हो जाएगा आगे देखिए कॉस टू थीटा मतलब क्या हो जाएगा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है अभी 2000 थाउजेंड पाई मतलब 1000 है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2000 क्या 2000 आपका 800 हंड्रेड टू ट्वेल्व के बीच में आएगा नहीं आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रिजेक्ट हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें यहां पर भी नाउ कौन कौन से टर्म आपके पास हो रहे हैं इसे आप पहले लिख लीजिए तो V2 लिखने की जगह आप डायरेक्ट आप लिख लीजिए अब आउटपुट आउटपुट कितना हो जाएगा देखिए आप थर्टी कॉस टू पाई टी ओके प्लस देखिए आप यहां पर कौन सा टर्म पास हो रहा है ये 600 वाला और पॉइंट वन से मल्टीप्लाई भी हो रहा है ठीक है तो कितना हो जाएगा 60 ठीक है ये हो जाएगा कॉस 200 हंड्रेड पाई टी इन टू कॉस टू थाउजेंड पाई टी क्लियर है अच्छे से तो अब अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं यहां पर कैरियर कौन सा है टू थाउजेंड पाई वाला है तो सबसे पहले आप कैरियर को कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा कॉस 2000 थाउजेंड पाई टी क्लियर है ना अंदर क्या बचेगा देखिए यहां पर यहां पर एम्पलीट्यूड 30 है कैरियर का तो आप 30 भी कॉमन ले लीजिए तो यहां पर 1 बच गया 1 प्लस सिक्सटी अपॉन थर्टी ठीक है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ये क्लियर है अच्छे से नाउ 2 कॉस 200 हंड्रेड पाई टी क्लियर है तो ये एक्चुअल में आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपका ए सी वन प्लस के ए एम टी कॉस ओमेगा सी टी आप देख सकते हैं एम टी की जगह यहां पर डायरेक्टली कॉस टर्म लिखा हुआ है दैट मीन ये सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का एग्जाम्पल था आपका सो so, यहां पर टू क्या होगा आपका टू होगा आपका एम ए ओके सो आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स यहां से मिल गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम ए इज इक्वल टू टू क्लियर ए पॉइंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे बैंडविथ आपको पता है ये ए एम का एग्जाम्पल है एम्पलीट्यूड मॉडलेशन का एग्जाम्पल है तो एम्पलीट्यूड मॉडलेशन में बैंडविथ क्या होती है टू एफ एम ठीक है आप देख सकते हैं एफ एम कितना है यहां से आपका हंड्रेड है ठीक है तो टू एफ एम कितना हो जाएगा आपका टू हंड्रेड सो बैंडविथ आ गई हमारी टू हंड्रेड हर्ट्स ओके पावर पावर का क्या फॉर्मूला होता है पी सी वन प्लस एम ए स्क्वायर बपॉन टू ओके पी सी का फॉर्मूला क्या होता है आपका ए सी स्क्वायर बाई टू ठीक है तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको एसी की वैल्यू भी गिवन है एसी क्या है आपका कैरियर का एम्पलीट्यूड है थर्टी तो आपको गिवन है इस पे आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं क्लियर है अच्छे से 
तो ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली तो यहां पर जो मेन था वो यही था कि आप ए का इक्वेशन निकालिए और उसके बाद आप एम ए आइडेंटिफाई कर लीजिए उसके बाद के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी थे ठीक है नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर आपने देखा था जब हमने डिराइव किया था इस चीज को ए एम इक्वेशन को ठीक है फर्स्ट केस में तो देखिए ये रहा आपका इक्वेशन तो आप देखिए जो इक्वेशन आया था उसमें के ए आपने डायरेक्ट निकाल लिया था टू बी अपॉन ए और कैरियर एम्पलीट्यूड आपने निकाला था ए इन टू ए सी तो क्या मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्टली इस चीज का इस्तेमाल कर सकता था क्या तो आप देखिए यहां पर जो आपका ए की वैल्यू है वो कितनी है वन आपका स्क्वायर लॉ डिवाइस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था ए वी आई प्लस बी वी आई का स्क्वायर तो ए की वैल्यू वन है और बी की वैल्यू क्या है पॉइंट वन है ठीक है क्लियर है अच्छे से तो यहां पर मैं अगर मेथड नंबर टू लू इस क्वेश्चन के लिए तो ए आपका वन है और बी आपका है जीरो क्लियर है अच्छे से तो जो के ए है वो कितना होता है टू बी टू इंटू जीरो पॉइंट वन अपॉन वन कितना आंसर आएगा जीरो पॉइंट टू ठीक है हमें पता है जो एम ए होता है वो क्या होता है के ए इंटू ए एम ठीक है अब आप यहां पर चेक करिए कि जो आपका ए एम है वो कितना है ए एम है आपका यहां पर टेन ठीक है तो यहां से के ए मतलब पॉइंट टू इंटू टेन आंसर कितना हो जाएगा आपका टू हो जाएगा आप देख सकते हैं आपका एम ए जो है वो फिर से क्या आ रहा है आपका टू ही आ रहा है सेम आंसर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते थे ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि सब्जेक्टिव में और यह भी डिपेंड करता है कि क्या आपको फॉर्मूला याद है के ए का ठीक है तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन था ठीक है तो ये आपका एनालिसिस कंप्लीट होता है यहां पर जनरेशन ऑफ ए एम का इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट पर तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मैं कंसीडर करूंगा डी ऑफ ए एम ठीक है गुड बाय